很多人说龟尤斯容易断裂，这里做一小调查啊，你的龟尤斯被宣判断裂之前，你的表是走的还是停的？腕表流行力，天书接地气。上次说到欧米茄 c o n o t i m e 开发成功，设计师终于暂时有时间玩他的铁人三项了。但其实他手里还有一个成果，今天就说说这个成果。表迷中有这么一组，每天都要核对机械腕表的走时误差。瑞士人在这方面的成就，就是满足这些人的。今天这个呀，也够得上是钟表恩仇录了。我找了一个教具啊，欧米茄超霸系列 Super Racing 腕表金刚款，很可能是自动计时腕表的天花板，至少是欧米茄超霸的天花板。这是首款搭载欧米茄 Spirit 超精细走时调节系统的腕表，所以叫 Super Racing。能玩车，会玩表。六点零升大排量肌肉车跟一点六升小排量 F1 比起来有什么差别呢？一个起步猛、有劲儿、扭力大，但不适合飙车，而且耗油；一个劲头适中，但适合竞赛。民用跑车，包括超跑啊，介于这两种车之间。除了排气量的差异，同时带来的是压缩比的差异。能赛的车往往压缩比高，但最高压缩比的车。发动机寿命是论小时的，有没有第三种选择，也就是同一发动机，它的压缩比可以根据使用场景可变呢？如果真有的话，考验车迷的时候到了，看你能不能比我快。钟表上也有类似的纠结，比如机械钟表的心脏擒纵系统，决定精准度的是百轮游丝系统。传统游丝百轮机构的调节还分卡度和无卡度，卡度。它的识别是游丝的固定端有一个带加减号的调节机构，通常是螺丝。通过旋转螺丝调整的是游丝的有效长度，可以调整摆动频率的快慢。有卡度机构的代表一般是传统品牌和小品牌，但也有例外，比如说额颈微调机构啊，比如朗格和 G O 的机芯比一般的卡度机构要好一些。无卡度从识别上看不到那个加减号了。因为这种百轮游丝的调整是通过调整百轮上的螺丝或者阀码，改变百轮的惯量来控制摆频的，游丝长度不变。无卡度的代表呢，比如说有 FPJ 的 Chronomat Blue， 还有百达翡丽的 Giro Max， 劳力士的 Micro Stella 和欧米茄的同轴擒纵加无卡度等等等等。简单说，卡度调节是通过外部的快慢针调整，容易调节。但游丝弹性变化和震动导致速率改变，震动会产生很大的误差。除了额颈式微调啊，这就是额颈式微调的优点。怪不得那两个德国品牌老爱用额颈微调呢。比如表被震了一下，一天可能会慢二十秒。另一个缺陷就是低振幅情况下计时性能下降。第三大缺陷是在调节精准度的时候会影响等时性，也就是说游丝的有效长度。调大发了，等时性就没谱了。等时性跟精度是两个概念啊。等时性是精度的基础，等时性没了，再谈精度都是耍流氓。而无卡度呢，它是通过调整百轮惯量，而不是调游丝长度。精度可以长期保持稳定，但再想调游丝就没那么容易了。毕竟传统游丝是金属的，是金属就有金属的特性。比如疲劳和变形，无卡度对这个也没什么好招。出厂已经由大师调好的百轮，因为游丝问题影响了精度，就只能调百轮的螺丝和阀码了，无法实现动态调教。而且调教时还必须让百轮停转，需要特定的工具和技巧。因此，调整百轮的惯性也不是什么人都能调的，只有制表师能调。调节也相当费时，在售后环节，动无卡度游丝百轮还容易碰到游丝。如果是硅油丝的话，嘿嘿，总有人说硅油丝容易断裂，多数人归因为抗震性能，但制表师从来不说的是，很多硅油丝是制表师碰坏的。后面解释为什么。所以啊，卡度和无卡度，你会选哪个呢？卡度和无卡度。他们共同的痛点是传统游丝的蜕变，就是退行性变化啊。而机械表，人们的心理投射是要传给下一代的，所以要先解决游丝的痛点。斯沃奇集团游丝专业上 n i v a h a w k s 不断改进。惠更斯游丝原来是钢的，一是受温度影响，二是受磁，后来加入了铜，温度影响
改善了。后来在传统钢里面又加入了铁、镍、铬，好多了。在三十年代，更多的铁、铬甚至钴被加了进去。再后来，传统铀丝里还发现了痕量的钛和皮。反正金属铀丝被玩到极致了，温度影响几乎可以忽略，但防磁还是不行。尽管这样，斯沃奇集团旗下的铀丝厂还是基本上垄断了各大品牌的铀丝，包括劳力士。防磁问题还没解决，谁解决了防磁，谁就可以称霸。铀丝产业暗流涌动啊，这个又是可以做一期钟表恩仇录了。你们喜欢听铀丝开发史的话，咱们可以单独做一期。简短解说：劳力士在两千年新款的自产机芯四幺三零上使用了顺磁的蓝铀丝 p a r a c h r o m Blue）， 据说是用上了泥和锆。金属铀丝赛道，劳力士领先了。在科学家眼里，金属铀丝那些弱点对他们来说都不叫事儿。理论上，更好的解决方案就是硅铀丝。竞赛的规则可能马上就要改了啊！咱们别各自为战了。瑞士钟表行业几大集团。百达翡丽、劳力士、欧米茄所在的斯沃奇集团联手开发成功硅铀丝。硅铀丝轻松解决了金属铀丝的诸多痛点，包括防磁。铀丝痛点解决了，再回来看看调节系统。硅铀丝虽好，但是只能是用无卡度机构，因为快门加结构问题。震动导致的就不是松矿，而是铀丝断裂。二零零八年，欧米茄 S I 十四硅铀丝甚至结合了防磁材质的百轮等擒龙组件，一万五千高丝防磁成为可能。至此，硅铀丝加无卡度没有快慢加，解决了铀丝弹性变化和震动导致的断裂的痛点。铀丝达到了空前的高度，但调速结果的弱点就显现了。哪怕是无卡度也有局限，机械腕表能达到天文台至真天文台精度已经到头了啊！前面说过，无卡度必须由大师调教，而且是静态调整，也就是在百轮不动的情况下调整，很多时候也是凭经验。这就好比当年调整发动机的化油器啊，最完美的状态也只能照顾一头，不可能做到低速扭力最大，同时还要功率最大。百轮动平衡有它的极限，这个极限决定了无卡度调节能达到的最高精度，也就是至真天文台。那么下一个胜出的车队一定是能做出比无卡度至真天文台更精准的系统。每个车队都在悄悄地找答案。要知道，当初劳力士为了蓝铀丝不惜花重金雇佣了最好的物理学家和材料科学家，花了五年的时间才搞出蓝铀丝。此刻的劳力士也不会闲着吧？燃油发动机，你想要大扭力，就得大排量、长冲程、低压缩比，但转速上不去；你想要高功率，就得是短冲程、高压缩比、高转速。在大家的认知里，同一款发动机不可能有两个压缩比，这是难以突破的瓶颈。谁找到答案，谁就能胜出。欧米茄这几年一直是处于加速状态啊，先是同舟擒纵加无卡度，然后是硅铀丝，同舟计时机芯九三零零、九三零幺，在这个节点上，低嘎工艺起到了决定性作用。防磁机芯八五零八，首款 Metas 认证的八九零幺机芯 ，Metas 计时机芯九九零零，精度达到了零到正五秒。但在此刻遇到了瓶颈，欧米茄需要战胜的不是别人，而是自己。欧米茄最新的突破是将 Spirit 技术引进全新机芯，不仅是全新铀丝，还是一个第三种选择。全新调教方法是调整铀丝末端的刚度，核心是高精准度绞接式结构，秘诀是柔性轴承。硅铀丝从一开始就不是传统的拉伸和盘绕成型了，它可以预制任何形状的末端。既然这样，如果能设计出一个可以用来调整铀丝硬度的一体化尾端结构，就能够实现突破。接下来就是开发一个通过作用在尾端的机构来控制铀丝硬度，从而调整摆频，就是这个刀刃。有了 Liga 工艺，这都是小菜一碟了。长话短说，欧米茄九九二零机芯在百轮夹板上有个旋钮，可以控制刀刃。改变铀丝的硬度，实现无卡度机构的进一步精调。这个有点像徕卡相机旋钮的调节器上有刻度，显示调节精度为每天零点一秒。逆时针转动，调快走时，这个动作会对传力臂施加一个力，传力臂对铀丝末端的刀刃施加拉力，提升刀刃的刚度，提高频率。如果要调慢，就顺时针施加一个反向的压力，降低刚度。
减半频率，正是这种特殊的几何结构，才会出现这种反直觉的物理现象。结果是能够在正负零点二毫赫兹的区间内，对摆轮的额定频率进行精细调节，可以实现每天零点一秒的调节精度。有人总结了 ，Spirit 系统集合了腕表调教领域的七大奇迹。支持重带调教，有直观刻度，调节器灵敏度高，易于使用，可以快速调节，避免摆轮不平衡的风险。比如啊，这个乌卡杜尤斯系统摆轮呢，如果其中一个螺丝调教过度的话，会发生这种情况，无需与振荡器接触，这样避免螺丝损坏。这么做是不是为了 Metas 认证？欧米茄现有的乌卡杜已经完全通过了 Metas 认证，而 Spirit。只是实现自我超越。当然了 ，Spirit 的确让通过 Meta 认证易如反掌。那么这款表长什么样呢？超霸系列 Super Racing 腕表金刚款是首款搭载欧米茄 Spirit 的超精细走时调节系统的表，直径四十四点二五毫米，厚度十四点九毫米，金刚表链，另配一条运动风格的。黄黑条纹再生尼龙 NATO 表带，配蜂巢纹理的超霸腕表表盒，表盒里边含有 NATO 表带和更换工具。从硅优斯无卡度的 Metas 认证到更高精度的 Spirit， 欧米茄这次领先了。那么下次会是谁呢？顺便说一下啊，能改变压缩比的燃油发动机是日产的 VC 发动机。二零一五年起，一直在 Ward 十佳发动机榜上有名。感谢你的陪伴，把你的意见打出来，谢谢你，下期见。